Hello students, welcome back to my class. In today's class, we are going to teach you active voice and passive voice part 4 A double object presented by Kavira Chiriki. Even the Tamil Gusaka Pesta, even the now active voice and passive voice and the Yautara Madbekano on the tricks Gana Hekotini, Yagale, Igakle, Hindu on the video leave active voice motu, passive voice of the pattern, then now more video on the Madini, our video on Kurani Nodabakan, the link and discussion box will quote it in Nodabudu. So, this is the double object. Now, we will see the double object. We will see the active voice center. We will see the object. We will see the object. We will see the object. object. We will see the object. We will see object. We will see the object. We will see the object. We will see the object. We will see object. We will see the object. We will see the object. We will see the object. So, this video is the same. We will see the same. We will see the same. A verb can have two possible passive voices when it takes two objects. Andre, yellow object bandaga, passive is kuda yellow to retail in a marbodu. One day sentence then the yellow prakara vada passive is marbodu. And particularly, now single object bandaga, passive is anna one bari matra marbodu, one day sentence ali marbodu. But yellow object bandaga now, passive is anna yellow to retail marbodu. Nodi Andre, you cottanta verb on the activize in Rutella. Activize an now canadali, Kartari Prayogan Tedvi. You got a Hindu video, activate some of the passive rules Rana Kaltidvi. So either in Garta Gilandre, you got a Hindu Martha, good video and Nodi and the Matra Tago Takanali, basic tricks Rana Hedini. But in Idulina near Waki start Martaini, Idu beginner Gala, Idu Salpa Mundavaranta on the video, you got a Hindu video and a deep in Nodak Matri video are Tagote. What the verb Andre active on the verb in Rute, a verb game, yield object One do direct object, in on do indirect object. Yet the object Rute. Yawad Ili, Quatanta active voice sentence. Direct object Andre, near Avadan Tadu. How the verb under no Kriyapada, object under Karmapada. Andre, near Avada Karmapada, under Pratechavada Karmapada. Indirect object and re Purukchavada Karma Padantana Hera TV. Another Matana with the example noti active sentence today. Pyle told me a good news. Pyle and a given do good news and a hair do. How that? It is active sentence today. So now we will keep passive smart bakalwa. So Adikin the Munchanam Yen Gutabuku, he got at the sentence early object test TV Gutabuku. Object one day there now simple like one passive and a marbodu. But here to Bandaga now, here to passive and a marbaka with the then pit coli. Adakaginano, he quotanta sentence a league and a martini, parts and a good guru to stini. Illy me and the canta the enagute, indirect object agute. Motu a good news and a the enagute, direct object agute. So got a take a quotanta sentence a league. Pile told, told another day now the verb about the other. He were big a yellow objective. Yaw do me and the canta don do, but a good news and the canta do. No really put a chitra canta dela. He were big a yellow object on the direct on the indirect. So in me another indirect object out there, a good news another direct object out there. Kill on salary and after me and then now direct object object on the corona consider Marty. A good news and now. Indirect account to put on consider Martivi, Adu as sentence meaning some of the patent the other stress cotidare, other than our direct object and the out first preference cotidare. Yaut the second cotidare another, other yaut the stress mari headed the another mage, direct object quota with So direct object Chicago, indirect object sick as you tell one. Next story was the active sentence and an order. Hada active sentence not again. Pyle told me a good news. Igagle and ill parts and a good this dini, me another intact object of the a good news another direct object of the head dini. So the Knavica passive is smart. How that? Yavaka Pyle told me a good news another Knaniga passive is smart dini. So Yavaka passive is smart. Now indirect object another contra marbakwandu, a thawa direct object under beginning early. Not only now direct object another contra maranaga. A good news was told by me, told me by Payal. I thought it was passive. Now, direct object is not the same. Now, 
ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವೇಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಯಲ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ಬೇಕು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೈ ಪಾಯಲ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂಚೆ ತಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಣ ಹೌದಾ ಮೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪಾಯಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಮೀ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೆಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವರ್ ಬಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವಾಗ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಬೆಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಬರೀಬೇಕು ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪಾಯಲ್ ಈ ತರ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ಯಾಶ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ಯಾಶ್ ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಶ್ ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ವರ್ ಬಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ ಬೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ
ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇವರ್ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ ಯಾವಾಗನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಬ್ರಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗನು ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಬೈ ರಾಧಾ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಬೈ ರಾಧಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಸ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತೀವಿ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಉಳಿತು ಸೊ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಳಿದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೈ ರಾಧಾ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ಯಾಚ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಹರ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ್ಬ್ ಗೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಗೇವ್ ಇದೆ ಗಿವ್ ಗೇವ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವೆ ಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿ ವ್ಯಸನ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹರ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ನೋಡಿ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಆ ನಂತರ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವಾಸನೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಬರೋದು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಟೂ ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಹರ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಬಳಸಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಸ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವೆಸ್ ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟಿವೆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ If you like the video subscribe to our channel to get more videos thank you all